الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه شہادت مکرو ہے اس آدمی کے لیے جس کو گواہ نہ بنایا جائے اور اس کو طلب نہ کیا جائے جب کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اور اگر ضرورت ہے تو پھر شہاد شاہد کو خود جانا چاہیے شہادت کے لیے تو یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری میں دو احادیث کے درمیان تطبیق کو مختلف طریقے پر بیان کریں گے انشاءاللہ یہاں ایک بات آپ کو بتائی کہ بغیر ضرورت کے شاہد شہادت کے لیے دوڑتا ہو تو یہ اچھی بات نہیں تب دور شہادت و احد یعنی تصفیق و شہادت و احد یمین ہو یمین ہو شہادت ہو حدثنا عبد اللہ ابن جراح میں یہی مضمون ہے ثم یفش القذب پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ یشہد الرجل وما یستشہد جبکہ مدعی کو معلوم ہے کہ یہ میرا گواہ ہے اس کو طلب نہیں کرتا اور یہ دوڑ رہا ہے وَيَحْلِفْ وَمَا يُسْتَحْلَفْ قسم اور شہادت اس کی لئے گاجر کا حلوہ ہوگا اب الرجل عنده الشہادت لا يعلم ہاں اگر کسی کے پاس شہادت ہے اور مدعی کو معلوم نہیں تو شاہد کو بتلانا شاہیے کہ میں آپ کا شاہد ہوں مضمون ہے خیر الشہود من ادا شہادتہو جو گواہی کو ادا کرے قبل ان یسألہا سوال کرنے سے پہلے جبکہ مشہود اللہو کو معلوم نہیں ہے باب الاشہاد علیت دیون دین پر شہادت دینا چاہیے یہ آیت کریمہ تلاوت ہوئی کہ جب تم قرض کا معاملہ کرتے ہو وقت معین تک فَإِن بَعْمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تو اگر بعض کا دوسرے بعض پر اعتماد ہو تو پھر کتابت کی ضرورت نہیں فَقَالَهَا ذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا یعنی گواہ نے کتابت کی ضرورت کو فسخ کیا جب گواہی ہے تو کتابت کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ ہی سمجھ گئے ہاتھ ہی شہادت و نصفت ما قبلہ من الكتابت اس کی شہادت جائز نہیں خائن کی شہادت خائن محدود فی الاسلام محدود فی القذف ولا ذی غمر على اخیہ اور حسد والا اپنے بھائی پر دشمنی ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا حدثنا حرملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائز نہیں ہے دیہاتی کی شہادت علا صاحب قریت گاؤں شہر والے پر تو اس کا کیا مطلب لا تجوز شہادہ اگر وہ صحیح آدمی ہے تو اس کی شہادت مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بدوی صاحب قریہ پر گواہی دیتا ہے دونوں میں تعارف نہیں 
اور گواہی دیتا ہے اٹ کر تخمینے سے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس لیے کہ تعارف نہیں آپس میں اور محل تہمت ہے یا شہادت و بدویین کا مطلب فاسق جب فاسق ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ورنہ قبول ہے تو بہتر یہ ہے کہ شہادت و بدویین فاسق علی صاحب قریت اس کے بعد حدثنا باب القضاء بالشاہد والیمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین کے ساتھ فیصلہ کیا مع الشاہد احناف کی نزدیک تو ایسا نہیں ہوتا اس کی تشریف پہلے گزر چکی ہے کہ ایک شاہد ہے دوسرا شاہد نہیں تو مدعال ایسی یمین کا مطالبہ کیا گیا مدعالہ نے ام یمین سے انکار کیا تو انکار ہو عنی لیمین بمنزلت شاہد آخر یمین سے انکار کرنا یہ دوسرے شاہد کی طرح ہے تو کوئی کہ دو شاہد ہو جائیں گے کتاب الطلاق میں یہ حدیث گزری حدثنا محمد بن بشار پھر حدثنا ابو عصاق الحیربی حدثنا ابو بکر اس میں ہے عن سرق عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاز شہادت الرجل ایک آدمی کی شہادت و یمین الطالب اور مدعی کی قسم تو اس میں اخناف نے جو تعلیل کی اور میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ یمین سے مراد مدعلے کی یمین ہے اور اس سے انکار تو یہاں آیا نہیں مدعلے کی یمین مراد نہیں ہے طالب اور مدعی کی یمین مراد ہے شاہد بھی اس کا یمین بھی اس کی اور اس کی ساتھ فیصلہ ہوگا تو جو تعویل میں نے آپ کو بتائی اس تعویل کو اس روایت نے بلڈوزر کر دیا لیکن عن رجل من اہل مصر اس کی سند میں ہے رجل من اہل مصر کوئی مصری ہے معلوم نہیں کون ہے کون نہیں ہے تو رجل مجھول کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں اب شہادت الزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت زور برابر ہے اشراق شرک کے ساتھ برابر ہے وجتنبو قبل الزور حنفاء لله غیر مشرقین بھی اس لیے کہ شرک میں کذب علی اللہ ہے کہ اللہ کیلئے شریک ہے اور شہادت زور میں کذب علی المخلوق ہے تو وہاں کذب علی الخالق یہاں کذب علی المخلوق اس معنی میں برابر ہو گئے دونوں حدثنا سوید بن سعید سند میں محمد بن فراد کو ضعیف قذاب کہا تنتزو لقدم شاہد الزور اس کے قدمیں نہیں ہٹتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی لئے جہنم کا فیصلہ کرے اہل کتاب بعض بعض پر شہادت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز کر دیا اجازہ نافذ کر دیا سند میں مجالت ضعیف ہے اور یہ احناف کا مذہب ہے اہل کتاب کی شہادت بعض کی بعض پر کافی ہے اگر اہل کتاب کی آبادی ہے اور آپس کے معاملات میں ان کی شہادت قبول نہ ہو تو کیا فرشتوں کو شہادت کیلئے لائیں گے کیا کریں گے اور احناف کے پاس تو یہ 
اجازة شهادة أهل الكتاب هي رواية أجر ضعيفة لكن دوسري روايات سي مؤيد هي تائيد هي يهوديين نے جو زنا کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا تھا بشہادت یہودیین یہودیین کی شہادت سے ابواب الحبات آدمی اپنے ولد کو حبا کرتا ہے مرمان ابن بشیر والد ان کو لے گئے اور فرمایا کہ حضرت گواہی دے کہ میں نے نعمان کو یہ دیا ہے فرمایا فکل بنی کا نحلتا سب بیٹوں کو دیا ہے کل بنی کا نحلتا جیسے نعمان کو نہیں پھر کسی اور کو گواہ رکھو یا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ سب آپ کے نزدیک برابر ہو فی البر احسان میں قال بلا بلکہ مجھے پسند ہے قال فلا اذن ایسا مت کرو اس کی بہت تفصیلات ہے بخاری میں بخاری میں آئے گا انشاءاللہ حدثنا حشام ابن عمر کہ اگر آدمی اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو اس کی چار قسمیں ہیں تو وہاں چار قسمیں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ اور اس حدیث کہ مختلف طرق بیان ہوں گے ہر طریق میں کیا ہے یہ وہاں آئے گا یا اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکل ولدک نحلتہ قال اللہ قال فردده واپس کرو اس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر باپ بیٹے کو حبا کرے تو واپس لے سکتا ہے احناف کی نزدیک نہیں لے سکتا تو یہ بحث وہاں آئے گی انشاءاللہ من اعطا ولدہو سم رجع فی ہے اس میں یہی مضمون ہے کہ لا يحل للرجل ان يعطي العطيه فرس میں رجوع کرے اگر والد اگر ولد کو دے دے تو اس میں رجوع کر سکتا ہے تو یہ محمول ہے احناف کی نیتی کس پر کہ اگر والد نے ولد کو کچھ دیا پھر والد محتاج ہے ان کے ہاں کھانا کھاتا ہے کوئی چیز لیتا ہے تو لے سکتا ہے حدثنا جمیل ابن حسن پھر باب العمرہ یعنی کوئی چیز کسی کو دینا مدت العمر کیلئے پوری عمر جو احناف کی ندیک ہے بہے لا عمرہ عمرہ نہیں ہے یعنی عمرہ اس میں واپس ہی نہیں ہے عمر بر اس کی لئے ہے پھر واپس ہو جائے گا فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا پس جس کو بطور عمرہ کوئی چیز دی گئی فَهُوَ لَهُ وَمُوْهُبٌ لَهُ کا ہے وَهُمُ اللَّهُ کیلئے ہے کسی اور کا اس میں کچھ نہیں سو گئے تھے میں نے سوچا کہ یہ کون سا ڈھیر پڑا ہوا ہے یہ یہ کون جابی جا بیر جو فی تو نہیں حدثنا محمد بن رمح سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعمر رجلا عمرہ جس نے پوری عمر کیلئے کوئی چیز دے دی عمرہ بطور عمرہ لہو موہب اللہو کیلئے ولعقبہ اور اس کی اولاد کیلئے فَقَدْ قَطُعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا تو واحب کے قول نے واحب کے حق کو ختم کیا فیہا اس عمرہ اور موہوب اللہو میں فَهِيَ لِمَنْ اُعْمِرَ پس وہ موہوب اللہو کیلئے ہے وَلِعَقِبِهِ 
اور اس کی اولاد کے لیے ہے حدثنا ہشام باب الرقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رقبہ رقبہ کی واپسی نہیں ہے فمن ارقب شیئن بس جس کو بطور رقبہ کوئی چیز دی گئی تو اس کے لئے ہے حیاتہ و مماتہ فی حیاتہ و فی مماتہ رقبہ کیا ہے کہ آدمی کہے ہوا للآخر منا و منکا موتن حدثنا عمر بن رافع عمرہ جائز ہے نافذ ہے لمن اعمرہ جس کو دیا گیا رقبہ جائز ہے لمن ارقبہ جس کو دیا گیا اور احناف کا مذہب آئے گا کہ رقبہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر میں مر گیا تو تمہارا ہوگا اور اگر تم پہلے مر گئے تو یہ میرا ہوگا اس صورت میں یہ صحیح نہیں ہے اور یہ تعلیق الملک ہے بالعمر المشکوب تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ چیز آپ کے لئے ہے لیکن اگر تم پہلے مر گئے تو میرا میرے پاس واپس آ جائے گی اور اگر میں پہلے مر گیا تو تمہارے پاس آ جائے گی اس صورت میں حب ہوا اور شرط باطل تو یہ کہ یہ چیز آپ کی ہے ہوا لکا یہ ہے بہوا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دم لگا دی کیا دم اگر تم پہلے مر گئے تو میں زندہ بات اگر میں پہلے مر گئے تو تم زندہ بات یہ شرط باطل ہو جائے گی اور ہے بہ صحیح ہے اور پہلی صورت کہ ہے بہ کو موقع کیا اور یہ کہا کہ ہوا لے آخر نہ موتن تو اس صورت میں ہے بہ صحیح نہیں ہے رقبہ اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کے موت کے انتظار میں ہے رقیب نگران انتظار رجو فی الحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حبہ میں واپسی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کتہ قیق کر کے اس کو چاٹ لے تو یہ مکروب طبعن ہے تو حیبہ کے اندر رجوع کرنا مکرو شرعن ہے تو اس لئے احناف کہتے ہیں رجوع تو ہو جائے گا لیکن معل کراہت التحریمیہ اس لئے جب رجوع کرے گا تو یا رضا چاہیے یا قضا چاہیے دونوں راضی ہو یا قضا ہو اور اس حدیث کی وجہ سے شافی آئے کہتے ہیں کہ رجو ہی نہیں ہو سکتا اجنبی میں حدثنا محمد بن بشار العائد فی حبته کالعائد فی قیئه حدثنا احمد بن عبداللہ میں بھی یہی ہے باب من وحب حبتا ثواب کی لئے ثواب کا مطلب حبت فرمائے الرجل احق بحبته آدمی اپنے حبا کو لے سکتا ہے ما لم یسب منہا جب تک عوض نے دیا جائے ابراہیم ابن اسماعیل ضعیف عطویت المرأت شوہر کی اجازت کے بغیر حبا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ عورت حبا نہ کرے مگر شوہر کی اجازت سے اذا ہوا ملک عسمتہ جبکہ شوہر مالک ہے عسمتہ اس کی عسمت اس کی حفاظت کا مالک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حبا کرنے کے وجہ سے شوہر کو شبہ پیدا ہو جائے کہ اس کے کس کے ساتھ دوستی اور تعلقات ہیں حدثنا حرمرہ عاب ابن مالک کی بیوی حضور کے پاس آئی 
بحلیین لہ زیورات کو پس کہا میں اس کے ساتھ صدقہ کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اجازت چاہیے شوہر کی اجازت کے بغیر ہے بس ہی ہے لیکن ہاں جب کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو بتلا دے تاکہ شبہ پیدا نہ ہو ورنہ جائز ہے کیا تم نے کارڈ سے اجازت لی جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارڈ کے پاس کسی کو بھیجا کیا آپ نے خیرہ کو اجازت دی انت تصدق بحلیہ کے زیور کو سبتہ کریں جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا صدقات جو اللہ کی رضا کیلئے ہیں حدثنا ابو بکر لا تعد فی صدقتکا حدثنا عبد الرحمن جو صدقے میں رجوع کرتا ہے جیسے کتا اپنی قے کو چھاٹتا ہو من تصدق بی صدقت فوجدہا تباع حل یشتریہا کسی کو صدقہ دیا پھر وہ بیچا جاتا تھا یا اس کو خرید سکتا ہے قیمت مصر کے ساتھ خرید لے اگر قیمت مصر سے کم ہے تو خریدنا مکروح ہے بہتر نہیں اس لیے کہ وہ واحب کو وہ واحب کو سستہ دے گا جب سستہ ہے تو یہ مشابہ ہے صدقہ اور حیبہ میں رجوع کے ساتھ بعض حصے میں رجوع کیا دو سو چیز دو سو کی چیز ہے اور وہ سو میں دے دی تو گوئے کہ نصف کی مقدار میں رجوع ہو گیا حدثنا تمیم حضرت عمر نے گھوڑا صدقہ کیا تو مالک اس کو بیچ رہا تھا بے کسرن بے نقصن نقصان کے ساتھ تھوڑی قیمت میں حضرت عمر نے فرمایا کیا میں خرید لوں حضرت نے فرمایا مت خریدو بہتر نہیں حدثنا یحیاء زبیر نے رضی اللہ عنہ سواری کیلئے گھوڑا حبہ کیا جس کو غمرن یا غمرتن کہتے تھے فرآ مہرن آ مہرتن بس انہوں نے دیکھا اس کا بچہ من افلائحہ ان کے بچوں میں سے بیچا جا رہا تھا تو اس گھوڑی کی طرف منصوب تھا تو خریدنے سے منع کیا کہ تم کو سستہ دے گا جو صدقہ کرے پھر وارث بن جائے تو کوئی حرج نہیں ایک عورت آئی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو جاریہ صدقہ کیا تھا اور وہ مر گئی اب وہ ویراست میرے پاس ویراست میں میرے پاس آگئی فقال اجارک اللہ اللہ نے آپ کو ثواب دیا اور میراث نے آپ کی چیز کو آپ کی اوپر واپس کیا ذَلِكَ فَضْلُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَعْ حدثنا محمد بن یحیاء ایک آدمی آیا کہ میں نے اپنی والدہ کو باغ دیا اور وہ مر گئی صرف میں وارث ہوں فرمایا آپ کا صدقہ وجبت مکمل ہوا اور آپ کا باغ آپ کی طرف واپس آیا ویراست کے ساتھ مان وقفہ جو وقف کرے تو اس کی ملکیت سے وہ وقف نکل گیا حضرت عمر کو خیبر میں زمین ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشور لیا یا رسول اللہ مجھ کو خیبر میں مال ملا اتنا عمدہ کبھی نہیں ملا فرمایت تم چاہتے ہو تو اس کی اصل کو وقف کرو حبستہ حبستہ وقف کرو وصدقہ کرو تو حضرت عمر نے یہی کام کیا کہ اس کو نہ بیچا جائے نہ حبک کیا جائے اور فقراء اور قربہ پر صدقہ ہو 
और उसमें ये भी फरमाया जो मुतवली हो उसमें से खा सकता है बदरी ज़रूरत मालदारी का जरिया न बनाए बुखारी में यह हदीस कई मरतबा है कई मरतबा आई है हदसना मोहम्मद उमर आदनी इसमें यह लफ्ज़ है बेहबिस असल उसकी असल को वक़ करो बंद करो वक़ करो वसबिल समरता और जारी करो उसके समर को कि समर चलता रहेगा बाबुल आर्य आर्यत मददातन वापस किया जाए वापस की जाएगी पर मनहत मरदूदत और जो दूध के लिए जानवर दे तो जानवर वापस दूध के लिए तुम्हें से दो तीन महीने दूध ले लो फिर वापस करो हदसना है शाम महमार इसमें यही मजमून है बाबुल वदी आते रसूल सल्लम फरमाते हैं जिसके पास वदी आयत रखी गई और हलाक हुई तो उस पर तावा नहीं है सनद में अयूब ज़ीफ है मुसन्ना मगन्न लिखा है ये मगन्न के जगह मुसन्ना है अनिल मुसन्ना अन अब्रम शाहिब वो भी ज़ीफ है अमीन ये तजर फी है फैर बह अमीन अमानत दार जिसके पास अमानत रखी गई अगर वो तजारत करे और कमाए तो ठीक है और बारिकी रसूल सल्लाम ने उसको दीनार दिया ताकि उनके लिए बकरी खरीद लें तो उसने एक दरहम से उसने एक दीनार से दो खरीदे फिर एक को बेच दिया एक दीनार के साथ तो दीनार को वापस लाया और शाद को भी लाया तो रसूल वसम ने उसके लिए बरकत की दुआ की फिर मिट्टी अगर ख़रीदता तो उसमें कमाई करता ये अहनाफ की दलील है जो कहते हैं कि बेफजूली जायब है जब असल मालिक की तरफ से इजाज़त हो जैसे रसूल सल्लम के लिए एक दीनार में दो बकरियाँ ख़रीदी दो बकरियाँ रसूल सल्लम की हो गईं फिर एक बकरी को इजाज़त के बग़ैर बेच दिया और रसूल सल्लम ने बाद में इजाज़त दी तो ये बेफजूली है दूसरी जगह इसकी सनत पर कलाम है लेकिन यहाँ सहीफ और इसनात यहाँ इसनात सही है हदसना अहमद उम्न सईद दारी में फरमाते हैं कदम जलब उन कदम जलब उन आ गया जलब उन हैवानात मजलूबत बाहर से मवेशियाँ इम्पोर्ट की गईं जलब यही है मायूज लबो तो रसूल सल्लम ने मुझे दीनार दिया और मैंने वही काम किया जो माकबल में है बोल हवाला हदसना हिशाम मतलबनी जुलमन जुलम अगर न हो और आपकी उंगलियों में दर्द न हो तो लिखो मतलबी जुलम फैजा उतब अहद उम अलमली जब तुमको हवाला किया जाए किसी मालदार पर फल यतब तो उसका पीछा करो उसकी पीछे लग जाओ दसना इसमाइल में भी यही है ये हवाला है जब दिन मदयून से गैर मदयून की तरफ मुंतकिल हो जाए तो हवाला है 
اور اگر دین کی ذمہ داری میں مدیون کے ساتھ دوسرا شریک ہو جائے تو کفالہ ہے باب الکفالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزعیم و غارم کفیل ذمہ دار ہے اور دین و مقدی دین ادا کیا جائے گا حدثنا محمد بن صباح ابن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی لازم ہو گیا اپنی مدیون کے ساتھ دس دینار میں اس پر دس دینار تھے تو یہ اس کے پیچھے لگ گیا لازم ملزوم ہو گئے حضور کے زمانے میں مدیون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں دے دوں دائن نے کہا واللہ میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو دین ادا کرو او تعطینی بحمیل یا تم پیش کرو کوئی کفیل حمیل پشی حمیل کفیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو کھینچا مدیون نے دائن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم تستنظر ہو تم کتنی مہلت اس کو دو گے اے مد اے دائن دائن نے کہا ایک مہینہ تستنظر ہو اے تطلب ہو من ہو المہلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا احمل الہو میں اس کی لئے کفیل ہوں فجاہو فی الوقت اللذی تو مدیون نے دائن کے سامنے پیش کیا اس وقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من این اس وقت تم کو کہاں ملا عالم معدن یہ مجھ کو خزانہ مل گیا معدن خزانہ قال لا خیر فیہا اس میں خیر نہیں وقضاہا عنہ اور حضرت نے ادا کیا اب کیوں اس میں خیر نہیں حاشیہ میں لکھا ہے اس کا خمس ادا نہیں کیا تھا بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی اگر خمس ادا نہیں کیا تو حضرت فرماتے کہ بھائی تم نے خمس ادا نہیں کیا ادا کرو باقی دے دو لیکن ایسا نہیں فرمایا اس لئے میرا خیال یہ ہے واللہ اعلم کہ معدن سے مراد خزانہ ہے اور خزانہ کا مطلب اس کو لقتہ ملا کسی جگہ جا رہا تھا اور کسی جگہ اس کو خزانہ مل گیا یعنی اس کو دراہم مل گئے تو یہ دراہم حقیقت میں لقتہ ہے اور لقتے کیلئے ایک سال اعلان چاہیے یا اتنی مدت اعلان چاہیے کہ غالب الزن ہو کہ مالک نہیں مانتا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو یار میں دے دوں میرا خیال یہ ہے واللہ علم حدثنا محمد بن بشار جب جنازہ لائے جاتا تھا حضرت فرماتے تھے پڑھو جنازہ ابو قطادہ نے کہا میں ذمہ دار ہوں دین کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوفا پورا کرو گی جی جنازہ پڑھایا من دانت دین جس نے لیا قرضہ اور وہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے فرماتے ہیں حضرت میمونہ کانت تدان و دینن وہ دین لیتی تھی تو بعد اہل نے کہا تم مت کرو انکار کیا قالت بلا بلکہ میں لیتی رہوں گی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب مسلمان دین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ادا کرے گا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ادا کرنے کا انتظام کرتا ہے سند میں عمران مجھول ہے 
ان سے پہلے زیاد ابن عمر مجہول ہے حدثنا ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دائن کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ یقلی دین ہو یہاں تک کہ یقضا دین ہو دین ادا ہو جائے جب تک دین نہ ہو فی ما یقہ اللہ ناپسند کام میں علم لکھتا ہے کہ دائن سے مراد ہے صاحب الدین یعنی مدیون اللہ تعالیٰ صاحب الدین کے ساتھ ہے یعنی مدیون عبداللہ ابن جعفر اپنے خادن سے کہتے تھے جاؤ میرے لیے دین لو کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ رات گزاروں اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدیون کے ساتھ دیکھو یہ حدیث عجیب قسم کی ہے سعید ابن سفیان مجہول ہے مجہولین ایسی باتیں کرتے ہیں جس نے قرض لیا اور دینے کا ارادہ نہیں حدثنا حشام سند میں یوسف ضعیف ہے عبد الحمید ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی یہ دین و دینن یہ خود و دینن وَهُوَ مَجْمِعٌ وَهُوَ قَاسِدٌ اللَّا يُوَفِّيَهُ اِيَّاهُ کہ دین ادا نہیں کرے گا اِيَّاهُ دائن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا سارقاً چور کے حیثیت سے دائن حدثنا ابراہیم حدثنا یعقوب جس نے لوگوں کا مال لیا یرید اطلافہ ضائع کرنے کے لئے تو اللہ اس کو ضائع کرے گا لوگوں کا مال لیتا ہے واپسی کا ارادہ نہیں اس لئے قرص کو قرص کہتے ہیں کہ مقراض المحبت ہے قینچی ہے حدثنا حمید من فارق الروح الجسد جس کی روح جسد سے الگ ہو گئی اور وہ تین چیزوں سے بری ہو تین چیزوں سے دور ہو جنت میں جائے گے تکبر سے خیانت سے دین سے حدثنا ابو مروان مسلمان کی روح معلق رہتی ہے دین کے وجہ سے جب ادا کیا جائے تو روح چھوٹ جاتی ہے حدثنا محمد بن صالبہ جب مر گیا اس پر دین ہو درہم تو اس کے حسنات میں سے ادا کیا جائے گا حسنات دیے جائیں گے دائن کو من ترک دین مطر وراق مختلف فی ہے مطن حسن ہے من ترک دین او ضیاع یا اہل عیال تو اللہ اور اس کے رسول پر ہے حدثنا احمد بن عمر یہ رواہ البخاری ہے اس لئے اس کے بعد پھر باپ کی طرف آ جاؤ باب انزار المعصر فقیر کو دے دو محلت ٹائم دے دو حدثنا ابو بکر جس نے فقیر کی اوپر آسانی کی اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا حدثنا محمد بن عبداللہ جس نے فقیر کو محلت دی تو ہر دن اس کی لئے صدقے کا ثواب ہے اور جس نے اس کو محلت دی مدیون کو بعد حل ہی وقت آنے کے بعد ٹائم ہو گیا تو اس کی لئے مثل ہے فی کل یوم صدقہ جیسے روزانہ صدقے کا ثواب ہے جو اس کو ملے گا نفیع متروک ہے مطن صحیح ہے حدثنا یعقوب جو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سایہ دے گا فی ذلہی عرش کا سایہ اپنا سایہ عرش کا سایہ 
तो मोहलत दे दे फ़कीर को वल यजाजाल या देन को कम और साबित कर दे अब्दुलरहमान जयीफ अब्दुलजना मोहम्मद बशार एक आदमी मर गया तुमने क्या किया या उसको याद आया या याद दिलाया गया इन्नी कुन तो अतजवजिक्का मैं अतजवजों की शम्पोश ही करता था फिर सिक्कत दराहम और दनानीर में चशम पोशी करना आँख को बंद करता था कोई बात नहीं मामूली चीज़ दे दो अच्छे की जगह ख़राब दे दो इसको कहते चशम पोशी आँखें बंद करना हिसाब किताब न करना व नकदे परखने में यानी जब वो दीनार और तिर हम देता था तो उसके परखना परखने का मतलब कि जैद है या रद्दी इसमें भी वो किशमपोशी करता था और सख्ती नहीं करता था किशमपोशी न हो तो नरमी का हो यार अतजवल के कुन तो अतजवल में नरमी करता था दराहे मुर्दना नीर में और नकद करने में तो अल्लाह ताला ने उसके साथ नरमी की उस दल मुतालबा व अखबुलह की फ़ी आफाफ और हक लेना चाहिए फ़ी आफाफ ज़बान की पाकिजी के साथ ज़बान को नापाक मत करो नापाक ज़बान अच्छी नहीं है फरमाते हैं हदसना महमद अब्लखलफ जिसने हक़ को तलब किया तो उसको तलब करे फिर आफाफिन पाकिजगी के साथ वाफिन और गैर वाफ पूरा दे दे या न दे वादा पूरा करे या न करे मदयून हदसना महमद बुखारी में है बाब हसन हदसना अबू बकर हदसना अबू बकर ये सब बुखारी में है और आसान है जैसे हक सुल्तान हक वाला उसके लिए सुल्तान है गलबा कुदरत बात कर सकता है हदसना महमद अब्न अब्दुल आला एक आदमी आया रसूल सल्लम को तलब कर रहा था दैन या हक के साथ कि रसूल सल्लम पर देन है मेरा तो उसने बास कलाम किया यानि सख्ती की तो सहाबा ने कस किया बिही ए बेजर बिही फहम बिही हम के बाद बिही आ जाए तो कुछ मुकदर होता है फहम बी जर बिही सहाब के राम ने इसीलिए फहम मत बिही फहम म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब हमत अखज बिही उसने पकड़ने का इरादा किया फहम अल फरार और फरार का इरादा किया हजरत यूसुफ आलाम ने या वहम बे दफा उसको दफा करने का इरादा किया तो सुजूर ने फरमाया साहेबुद्दीन के लिए सुल्तान और कहर और गलब है हदसना इब्राहिम अरबी आया दैन तलब कर रहा था तो उसने सख्ती की हजूर सल्लम पर हत्या कल लहू और जो अले है मैं तंगी करूँगा इन पर अल्लाह का जैतनी मगर ये कि दे दे मुझे सहाबा ने उनको डांटा तकालू वह तुम पर अफसोस है तदरी मन तो कर लेमो तुम जानते हो किस से बात करते हो कदरी नहीं है तदरी है अगर गलत लिखता हो तो उसको सही कर दो 
میں اپنا حق مانگتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں صاحب حق کے ساتھ نہیں ہوئے میری حمایت نہ کرتے ان کی حمایت کرتے پھر خاولہ کے پاس بھیجا کہ اگر آپ کے پاس تمر ہو تو قرض دے دو یہاں تک کہ ہماری تمر آ جائے اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے قرض دیا تو اعرابی کا قرض ادا کیا وہ اطعم ہو اور زیادہ دیا حقال اوفیتا اوف اللہ لکا آپ نے پورا پورا دیا اللہ آپ کو پورا دے دے یہی بہترین لوگ ہے انہو لا قدست امت وہ امت پاک نہیں کی جائے گی جس میں ضعیف اپنا حق نہیں مانگ سکتا غیر متعتعن بغیر اکراہ اور تردد کے تردد اکراہ و بغیر کسی لکنت کے لکنت کو بھی کہتے ہیں والذی یتد تعتعفیہ فلہو اجران جیسے آج آپ کو سنایا الماہر بالقرآن مع السفرت الكرم مع السفرت البررت الكرام والذی یتتعتعفیہ فلہو اجران حدیث یوں ہے تبلیغ نصاب میں آج کے شاہ کے بعد مولانا درویش اور مولانا جنید مولانا عبداللہ وغیرہ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو آخرت کی مٹھائی کھلائیں گے کہاں کی مٹھائی؟ آخرت باب الحب صفت دین والملازمہ دین میں کسی کو قید کرنا والملازمہ اور اس کے ساتھ لازم ملزم رہنا حدثنا ابو بکر لئی الواجد تاخیر کرنا الواجد مالدار آدمی کی یحل عرضہ اس کی عزت کو حلال کرتی ہے یعنی کہ اس سے کہے تم تاخیر کرتے ہو وعقوبتہ تو عرض کیا ہے شکایت کرے حاکم کے سامنے رقوبت سجر حدثنا حدیعہ میں حضور کے پاس آیا بغریم لایا بغریم لی اپنے مدیون کو تو حضرت نے فرمایا الزم ہو اس کے ساتھ چمٹ جاؤ پھر آخر النہار گزرے آپ کے قیدی کا کیا حال ہے او بنو تمیم کے بھائی حرماس اس کو کہا ہے مجھول حدثنا محمد بن یحیع رواہ البخاری فی مقامات مختلفة باب القرض حدثنا محمد بن خلف اس کی سند میں سلیمان ابن عسیر کو ضعیف کہا قیس ابن رومی کو مجھول اور حدیث زوائد میں سے ہیں زوائد ہیں کان سلیمان سلیمان ابن ادنان قرض دیتا تا علقمتو قرض دیئے علقمتو ایک ہزار درہم لا عطوائه اس کی وظیفہ ملنے تک وظیفہ ملنے تک فلما تقاضاها منہ جب مطالب کیا مولانا سلیمان نے علقم سے فاشتد علیہ اور سختی کی دے دو بھائی فقضاہو تو علقم نے دے دیا تو علقم کو غصہ آیا کیوں سختی سے مانگا فمکسا اشہرن تو کچھ مہینے ٹہرے علقمہ اور مدیون 
फिर आए उनके पास दाइन के पास सुलेमान के पास कि मुझे अलफर हमें दे दो इलाई मेरी वजीफे के मिलने तक नाम बिल्कुल व करामा आपने इज्जत बख्शी कि मेरे पास आए कर्ज लेने के लिए वह उम अपनी बीवी से कहा और उतबा की अम्मी नाम नहीं लेते थे पुराने ज़माने में यही कहते थे हलुमी तिल कल खरीदा लाओ तुम थैला बैग लाओ अलमखतूमा जिस पर मोहर लगी है अल्लति आंद की तो उसने थैला लाया बैग लाया पर्स लाया बैग नहीं कहेंगे पर्स ये बैग का लफ्ज़ मैं वापस ले लूँगा पर्स का लफ्ज कर फजात पे फ़ार वल्ला ये आपके वो दराहम हैं जो आपने दिए थे मैंने एक दिन हम उसमें से नहीं हिलाया काला तो वो मदयून अलकमा ने कहा फ़लिल्लाह अबू का अल्लाह ताला के लिए आपके वालिद की खैर हो माँ हमल का अला माँ फ़ाहल तभी तुमको किस चीज़ ने आमादा किया उस काम पर जो तुमने किया आपको ज़रूरत नहीं थी और मुझसे ज़बरदस्ती कर्जा लिया और फिर थैले में डाला जब थैले में डाला तो मेरे पास होता आपने क्यों ज़बरदस्ती मांगा आलमा समय तुम इनका सलेमान ने कहा माँ समय तुम इनका वो जो मैंने आपसे हदीस सुनी है उसकी वजह से मैंने इसरार करके मांगा क्या सुना है मुझसे मैंने आपसे सुना है हल्का मत हो इन मसरूद के ख़ास शागि थे रसूल वसम ने फरमाया जब मुसलमान दूसरे को दो मरतबा कर्ज देता है तो एक मरतबा सदक़े के बराबर है तो इससे मालूम हुआ सदक बेहतर है तो इसलिए मैंने लिया और अब दे रहा हूँ ताकि दो मरतबा कर्ज सदक़ा देने के बराबर हो जाए सलेमान ने कहा ओहो ये तो ये हाल का मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा कजालिक अम्बानी इबन मसरूत अब्दुल करीम रसूल सल्लम फरमाते हैं लहलतमराज में मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पर सदक़त बशर अमसाल ये सदक़ा दस मिसल पर है और कर्ज अठारह मिसल पर है इससे मालूम हुआ कि कर्ज बेहतर है और माकबल हदीस से मालूम हुआ कि सदक़ा बेहतर है इसलिए कि दो मरतबा कर्ज एक सदक़े के बराबर है और यहाँ कर्ज ज़्यादा है और सदक़ा कम है दोनों में तारुज आया तो आसान लफ्ज़ों में ये कहिए कि कर्ज बेहतर है आंदा हाजत शदीदा और सदक बेहतर है आंदा दमिल हाजत शदीदत फिर कर्ज कर्ज में ज़्यादा ज़रूरत न हो सदक बेहतर है और अगर बहुत शदीद ज़रूरत है तो फिर कर्ज बेहतर है या कर्ज बेहतर है जब उसके लेने में सख्ती न करे और सदक बेहतर है आम हालात में तो फरमाए क्यों कर्ज बेहतर है इसलिए कि मुस्तर कर्ज लेता है ज़रूरत की वजह से हिशान जब तुम में से एक कर्ज दे ओहदी लहू बस को उसको हदिया मिल जाए मुस्तर की तरफ से या उसको सवार कर दे दे दाबे पर तो उस पर सवार नहीं होना चाहिए इलाए के पहले से ये मामला चल रहा हो कुल कर्ज जर्र नफन फहुआरिबन से बचो सनद में सनद में ये 
شیخ عمیر یحیٰ ابن ابی اسحاق کو مجہول کہا یحیٰ صاحب باب ادا الدین عن المیت میت کی طرف سے دین ادا کرے تو بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں کہ سعد سے ان اخاہ ماتا لینا ہے بھائی لے لو یہ کہ لے لو کہ دیکھو ماشاء اللہ عبد الرحمن شیر بن گئے چلو ایک کو ہم لے لو ایک دوسری وقت میں رہے تین سو درہم چھوڑے اور اہل و عیال کو چھوڑا میں نے ارادہ کیا ان ان پہ کہا کہ تین سو درہم کو اہل و عیال پر خرچ کروں اس کے فرمائے آپ کا بھائی قرص کے وجہ سے محبوس ہے خیر سے جنت سے تو دین ادا کرو حضرت میں نے ادا کیا مگر دو دینار ہے عورت کا دعویٰ ہے اور اس کے پاس بیین نہیں فرمایا دے دو مجھے وحی ہے فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ وَحَقَّرْ ہے وہ سچ بولتی ہے حدثنا عبد الرحمن یہ بخاری کی حدیث ہے اور بخاری کی کتاب البیوم میں میرے خیال میں کم سے کم دس بارہ مرتبہ آئی ہوگی اور اس میں وہاں عجیب عجیب مسائل اس سے مستمبت ہوتے ہیں باب سلاس من الدان فیہن قضا اللہ عنہ تین آدمی ہیں من الدان فیہن نہیں سلاس تین چیزیں ہیں جس میں ان تین چیزوں میں قرض لیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کو ادا کرے گا سند میں ابن انعم ضعیف ہے عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم افریقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یقتص من صاحبہ یوم القیامہ دین کا بدلہ لیا جائے گا دین والے سے قیامت میں قصاص لیا جائے گا یعنی اس کے حسنات دوسروں کو اس کے حسنات دائن کو دیے جائیں گے مگر جس نے دین لیا تین چیزوں میں سلاس خسال خلال تین عادات اور تین چشیہ میں ایک آدمی کی قوت کمزور ہو گئی فی سبیل اللہ جہاد میں تو وہ قرضہ لیتا ہے تاکہ دشمن کے سامنے قوی ہو جائے نمبر دو ایک آدمی اس کے پاس مسلمان مر گیا کفن دفن کیلئے انتظام نہیں قرضہ لیا اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرے گا تیسرا آدمی وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے علی نفسی ہی اللہ سے ڈر ہے علی نفسی ہی اپنی اوپر العزبتہ مجرد رہنے بغیر شادی کے رہنے کے وجہ سے اس کو خوف ہے کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا زنا میں تو اس نے نکاح کیا اپنے دین پر خوف کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو ادا کرے گا قیامت میں حدیث ضعیف ہے ابن انعم ابواب الرہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے تعام الہ اجل ورہنہ درعہ اور زیرہ اس کے پاس رکھی حدثنا نصر حدثنا ابو بکر ابن بی شیبہ ان سب میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی درہ امانت رہن رکھی تھی حدثنا عبداللہ ابن معاویہ جمحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا و درعہ رہنن عند یہودین 
تیس سا شعیر کے بدلے میں الرحن و مرکوب و محلوب رحن کی اوپر سواری اور اس کی دودھ کو نکالنا بے قدر نفقہ جتنا اس پر نفقہ کرے اتنی مقدار میں لے سکتا ہے کیونکہ نفقہ تو راہن مالک کا کام ہے مالک نہیں دیتا تو مرتحن اس کی اوپر نفقہ خرچہ کرتا ہے اور اس سے فائدہ لیتا ہے بے قدر نفقہ بخاری کی حدیث ہے جناب باب اللہ یغلق الرحن رحن کو بن نہیں کیا جائے گا حدثنا محمد بن حمید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغلق الرحن رحن کو مغلق نہیں کیا جائے گا اس طرح کہ راہن اور مالک اس کی چڑھانے پر قادر نہ ہو مثلا جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے کہ اگر میں ایک آدمی کے پاس کتاب رہن رکھتا اور اس سے قرض لیتا اور قرض کی مدت ہوتی ایک سال اگر ایک سال تک میں قرضہ ادا نہ کرتا تو وہ رہن اور مرہون محبوس ہو جاتا تھا اور وہ مرہون مرتحن ہی کا ہو جاتا تھا اس کو کہتے ہیں اغلاق الرحن تو یہ اغلاق الرحن نہیں اگر تاخیر ہو گئی تو پھر بھی مرہون کا مالک اپنا مرہون کا مالک وہ ہے جو راہن ہے راہن اس کو واپس لے سکتا ہے اور انگریزوں کے زمانے میں بھی رہن میں یہ قانون تھا خاص مدت گزرنے کے بعد پھر مرہون مرتحن کا ہو جاتا تھا زمینیں بہت ساری زمینیں لوگوں کی اس طرح بن گئی ہیں اب اجر الجرا اجیر کو اجر دینا چاہیے اجیر کو مزدوری دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی ہے انا خسم ہوں یوم القیامہ قیامت میں میں اس کے خلاف دعوی کروں گا اور جو کن تو خسم ہو میں اس پر دعوی کروں گا خسم تو ہوں میں اس پر غالب ہوں گا اللہ غالب ایک وہ آدمی ہے اعتوابی جس نے میرے نام پر عہد اور میرے نام پر وعدہ کیا سما غدر پھر خیانت کی جس نے حر کو بیچا اور جس نے کسی کو مزدور بنایا اس سے وسطوفا من ہو کام اس سے پورا لیا اور اجرت نہیں دی یہ تین ہیں رواح البخاری حدثنا العباس رواح غیر البخاری اعت الاجیر اجرہ اجیر کو اجر دو قبل ان یجف عرق اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوک جائے وحب ابن سعید کو ضعیف کہا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم مشہور ضعیف راوی ہے عبد الرحمن وہ روایت آپ نے سنی ہو کی کی آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو ان کی وسیلے سے دعا کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی اس کی سند میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے جو مشہور اضعف راوی ہے باب اجارت الاجیر علا طعام بطن ہے اجیر کا اجارہ علا طعام بطن ہے ہمیں کھانا دے دو بس کافی ہے اجرت کی ضرورت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اجیر بنایا علا عفت فرج ہی کہ نکاح کروں گا اور طعام بطن ہی اور کھانا ملے گا یہ تو ہو گیا اب نئی حدیث بھی ہونا چاہیے جس کو زوائد کہتے ہیں حدثنا ابو عمر ابو حریرہ فرماتے ہیں نشأ تو یتیمہ میں بڑا ہوا تھا یتیمی کی حالت میں بہاجر تو مسکیناً میں نے ہجرت کی مسکینی کی حالت میں اور میں اجیر تھا مزدور بنت غزوان کا اجیر تھا بے تعامی بطنی کی مجھے مل جائے پیٹ کا 
وحقبت رجلی اور میرے پاؤں کے لیے سواری کی باری ہو جب میں تھک جاتا ہوں تو میں سواری کر سکوں احکم الہم اذا نزلو میں ان کے لئے لکڑیاں کاٹتا تھا اور لاتا تھا احتبو لکڑیوں کا لانا جب اترتے تھے وَأَحْدُو لَهُمْ اِذَا رَكِبُو اور جب وہ سوار ہوتے تھے تو میں ان کے اونٹوں کی پیچھے غزل پڑتا تھا خوشعوازی کے ساتھ حدای احدو اس کے معنی ہے خوشعوازی کے ساتھ اشعار پڑھنا جس کی وجہ سے اونٹ تیس چلتے تھے جیسے آپ کو بتایا تھا فَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي میرا یہ کام تھا بس مزدور تھا مزدوری کرتا تھا فَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جَعِلَ الدِّينَ قِوَامَ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو معیار بنایا اب ترقی کا معیار اور سٹینڈرڈ ہے دین تو دین کے وجہ سے مجھے گورنری مل لی دین کے وجہ سے مجھے زمینی ملی وَجَعَلَ أَبْوَا حُرَيْرَةَ اِمَامَا اور ابو حریرہ امام بن گئے امام الحدیث بن گئے یہ سلیم ابن حیان میں حیان کو مجھول کہا صحاب الرجل یستقی ایک آدمی پانی نکالتا ہو ہر ڈول ایک تمر میں جائز ہے جبکہ شرط لگا دیں جلدتاً کہ مجھے سخت ملے گا سخت خجور جو سخت ہو تو وہ عمدہ ہے حدثنا محمد بن عبدالعالی حنش ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی خصاصت بھوک بھوک اور حاجت تو حضرت علی کو بات پہنچی تو وہ نکلا عمل کو تلاش کرنے کے لئے تاکہ کوئی چیز حاصل کرے لیوقیت بھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے قوت کا انتظام کرے کھلا دے باغ پر آئے یہودی کا باغ تو سترہ ڈول نکالے ہر ڈول ایک تمر میں تو یہودی نے ان کو اختیار دیا کہ تم ان میں سے سترہ عجوہ لے لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیے حنش ضعیف ہے حدثنا محمد بن بشار حضرت علی فرماتے ہیں کنتو ادلو دلو بتمرت میں ایک تمر میں ڈول نکالتا تھا اور میں شرط لگاتا تھا انہا جلدتن کہ سخت ملے گا حدثنا علی بن منذر ایک انسواری آیا یا رسول اللہ آپ کا رنگ منکفئن متغیر ہے بھوک کے فرمائے بھوک کی وجہ سے خمسن بھوک انساری گیا الہ رحلی ہی اپنے گھر پر تو اپنے گھر میں کچھ نہیں پایا تو نکلا یہودی یسقی نخلن خجوروں کو پانی دے رہا تھا انساری نے کہا میں آپ کے خجوروں کو پانی دوں گا جی اللہ دلوین بے تمرہ اور انساری نے شرط لگائی اللہ یا خوزہ خدرتن کہ وہ نہیں لے گا جو اندر سے کالا ہو اندر سے کالی کھجور ولا تارزتن اور نسوکی ولا حشفتن اور نردی اور نہیں لے گا مگر جو سخت ہو تو اس نے تقریباً دو سا کی مقدار میں پانی نکالا دو ساکھ کتنے ڈال بیچاری نے نکالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے سند میں عبداللہ ابن سعید متروک عبداللہ ابن سعید مزارعت بالسلس والربع حدثنا حنات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ مذابنہ اور مزارعت کو منع فرمایا ہے اور 
مزارعت پر اب احناف کا اتفاق ہے کہ مزارعت جائز ہے بے سلس و ربع اور جو منع کیا ہے یہ اس پر محمول ہے کہ کسی خاص جگہ اور خاص محل ایک کیلئے شرط کر دے کہ وہ فلان کو ملے گا حدثنا حشام پھر حدثنا عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کانت لرجال منا فضول و اربین کچھ لوگوں کے پاس زیادہ زمینی تھیں کہ واجرون ہا جو کرائے پر دیتے تھے سلس اور ربع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد زمین ہے یا خود کاشت کرے یا بھائی کو دے دے یعنی بہتر یہ ہے کہ مفت میں دے دو اگر انکار کرے تو اپنی زمین کو خالی روک دے حدثنا ابراہیم یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور تابو کرا الارضی زمین کرایہ پر دینا ابن عمر فرمات زمین کرایہ پر دیتے تھے مزارع کو کاشت کرنے والا تو ایک آدمی نے کہا کہ رافی ابن خدیج منع کرتے ہیں ابن عمر اور مہم گئے اس سے سوال کیا اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو احتیاطاً عبداللہ نے چھوڑ دیا حدثنا عمر بن عثمان حضرت جابر نے خطبہ دیا کہ جس کے پاس زمین ہو تو کاشت کرے یا دوسری کو دے دے کرائے پر نہ دے یعنی بہتر ہے کرائے پر نہ دے نہ بہتر حدثنا محمد بن یحیاء یہی مضمون ہے محاقلہ اور محاقلہ کا مطلب یہاں استقراء الارض زمین کرائے پر لینا ہے تو یہ مطلب بلکہ مفت میں دے دو تاکہ بھائی کی مدد ہو جائے